गुड मॉर्निंग एवरी वन आज अपन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सब्जेक्ट मदला अपला जो थर्ड चैप्टर है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन या चैप्टर से अपन पूछे पॉइंट्स कवर करना है सो या या चैप्टर से अपन अगोदर दोन लेक्चर्स कंडक्ट के लिए आज जो लेक्चर है तो आप थर्ड लेक्चर आना है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन या चैप्टर से ओके जैर अपन लास्ट दोन लेक्चर जो पॉइंट्स कवर के लिए एकदम शॉर्ट मे ओवरव्यू बोया नंतर पूछे पॉइंट्स कवर करू तो आतापर्यंत अपन य चैप्टर मे इंट्रोडक्शन हा पॉइंट बगित है हा इंट्रोडक्शन मे अपन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को लाइन में मन रहे ट्रांसमिशन लाइन कशा सा यूज के लिए जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल ग्रीड मजे का जे पॉइंट्स है अपन ये कवर के लिए अपन फर्स्ट पॉइंट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ई एच वी एस ट्रांसमिशन लाइन हा पॉइंट अपन कवर के अपन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ए सी ट्रांसमिशन की नेसेसिटी का है अपन बगित अपन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन जास्त ज्यादे ने अपन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ए सी ट्रांसमिट कर सबस्टेशन से कि सबस्टेशन मे को कंपोनट्स हैं तो कंपोनट अपन स्टडी के लिए फर्स्ट अपन बगित बस पार नेक्स्ट पावर ट्रांसफॉर्मर जो अपना मेन ट्रांसफॉर्मर आतो सबस्टेशन मे तो बगित नेक्स्ट ऑक्जरी ट्रांसफॉर्मर तो अपन स्टेशन ट्रांसफॉर्मर अं ही मन तो मे का बगित अपन नेक्स्ट लाइटनिंग अरेस्टर्स अर्थ स्विच आइसोलेटर्स सर्किट ब्रेकर रेले इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर जैसे सी टी पी टी आनी हॉर्न गैप फ्यूज अ टोटल दह मेन कंपोनट्स बगित दे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन मे यूज के लिए जनतर अपन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ए सी ट्रांसमिशन के ऐडवांटेजेस का हा पॉइंट अपन बगितर ते डिसवान्टेजेस मजे ता ई एच वी ए सी ट्रांसमिशन के लिमिटेशन कि डिसएडवांटेजेस का ऐप्लिकेशन्स का पॉइंट पन कवर के लिए बराबर ई एच वी ए सी ट्रांसमिशन लाइन इंडिया में कुछ कुछ है तो अपन बगित मजे इंडिया में लाइन्स एक्चुअली कुछ कुठपर्यंत है तो लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज कि है तो लाइन की लेंथ कितने हे जे पॉइंट्स हैं ये पॉइंट अपन बगित है सेवन नंबर का पॉइंट होता तो अपन फेरेंट इफेक्ट आ करोना इफेक्ट का है दोन पॉइंट अपन बगित है सो फेरेंट इफेक्ट कशाला मन तो अपन ज्याला रिसिविंग एंड वोल्टेज हे सेंडिंग एंड वोल्टेज पैसे जास्त होता है तो अपन फेरेंट इफेक्ट अं मन तो फेरेंट इफेक्ट जनरली कशा मु तो लोड जो है तो लोड सडनली जीरो लोड एकदम ऑफ के फेरेंट इफेक्ट क्रिएट होनतर अपन कोरोना इफेक्ट हा पॉइंट देखी बगित सो कोरोना इफेक्ट मे का होता ज्याला दोन कंडक्टर एक्रॉस अपन हाई वोल्टेज अप्लाय कर दोन कंडक्टर मदली जी एयर आते ती आयोनाइज होते मे कंडक्टिंग मीडियम ऐक्ट होते इफेक्ट अपन कोरोना इफेक्ट अन तो आता कोरोना इफेक्ट प्रेजेंट है का नहीं अपन कशा फाइंड आउट करू शो तो तीन ऑब्जर्वेशन के लिए जता पे ऑब्जर्वेशन जर कंडक्टर सराउंडिंग मे पर्पल कलर का ग्लो ये अल पर्पल कलर से लाइट कि स्पार्क तैयार होता है ठिका कोरोना इफेक्ट प्रेजेंट आना है ये चालू विजुअल इन्स्पेक्शन सेकंड तुम्हारा जर कंडक्टर कंडक्टर मधुन हिसिंग कि क्रैकिंग नॉज ऐक तरी क्या कोरोना इफेक्ट प्रेजेंट आना है एंड थर्ड मजे जर ता कर कंडक्टर सराउंडिंग मे ओजोन गैस तैयार तरी क्या कोरोना इफेक्ट प्रेजेंट आना है मजे तुम्हें बगुन कि आवाज ऐकून कि स्मेल करूँ सामू शकता है कि कोरोना इफेक्ट प्रेजेंट है का नहीं तो ओके सो कोरोना इफेक्ट कसा दिना है तीस डायग्राम मैं इतना दाखिल सो ये तुम बगू शकता है कि यठिका इत पर्पल कलर का ग्लो जो है तो दिस्त है मजे तो कंडक्टर मे कोरोना इफेक्ट प्रेजेंट आना है सो इतपर्यंत जे पॉइंट्स हैं तो अपन लास्ट लेक्चर में बगित आता इतना पूछते जे पॉइंट है तो आज लेक्चर अपन बगर है ओके सो ता पूछता पॉइंट अल कॉजेस ऑफ कोरोना इफेक्ट मेजे कोरोना इफेक्ट कशा मु तैयार होते कि कारण तो प्रेजेंट हो फर्स्ट कॉज आना है मैग्निट्यूड ऑफ वोल्टेज मजे अपन ज्या कंडक्टर अपन कंडक्टरम कितनी वोल्टेज पास करते कि वोल्टेज अप्लाय करते हेरती पोना इफेक्ट डिपेन्डंट आना है ओके 
सो त्यामध्ये मॅग्निट्यूड ऑफ व्होल्टेज याच्यामध्ये इफ द व्होल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज ग्रेटर दॅन थर्टी के व्ही पर सेंटीमीटर दॅट इज ब्रेकडाऊन व्होल्टेज ऑफ एअर देन कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट्स ओके ओके म्हणजे काय ज्या वेळेला दोन कंडक्टरचे अक्रॉसचे व्होल्टेज हे त्याच्या ब्रेकडाऊन व्होल्टेजपेक्षा जास्त होणार आहे त्यावेळी त्या ठिकाणी कोरोना इफेक्ट प्रेझेंट असणार आहे आणि आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे की एक सेंटीमीटर एवढी जर एअर असेल तर ती एअर ब्रेकडाऊन करण्यासाठी आपल्याला मिनिमम थर्टी के व्ही एवढं व्होल्टेज लागणार आहे ओके सो दोन कंडक्टरच्या अक्रॉस जर आपण ब्रेकडाऊन व्होल्टेजपेक्षा जास्त व्होल्टेज अप्लाय केलं तर त्या ठिकाणी कोरोना इफेक्ट तयार होणार आहे दॅन नेक्स्ट सेकंड कॉज असणार आहे ज्याच्यामुळे कोरोना इफेक्ट येऊ शकतो तो असणार आहे डिस्टन्स बिट्वीन टू कंडक्टर्स ओके सो त्यामध्ये इफ स्पेसिंग बिट्वीन टू कंडक्टर इज व्हेरी लार्ज ॲज कम्पेअर टू देअर डायमीटर देन देअर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोना फॉर्मेशन बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज ॲट विच कोरोना ऑकर्स इन्क्रीजेस ओके म्हणजे दोन कंडक्टरच्या मध्ये जर जास्त डिफरन्स ठेवला असेल किंवा दोन कंडक्टरमधले डिस्टन्स जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी कोरोना इफेक्ट प्रेझेंट होण्याचे चान्सेस खूप कमी असणार आहेत ओके त्यामुळे काय होतं दोन कंडक्टरमधला डिस्टन्स वाढलं म्हणजे काय तर दोघांच्या मधली जी लेंथ असणार आहे ती वाढ जास्त असणार आहे दोन कंडक्टरमधली लेंथ वाढली की ती लेंथ जेवढी वाढेल तेवढं जास्त व्होल्टेज तुम्हाला अप्लाय करणार ला आहे किंवा तेवढं ब्रेकडाऊन व्होल्टेजची व्हॅल्यू असणार आहे ती वाढत जाणार आहे सो ब्रेकडाऊन व्होल्टेजची व्हॅल्यू वाढली की ऑटोमॅटिकली करोना इफेक्ट जो असणार आहे तो कमी होणार आहे द नेक्स्ट साईज ऑफ कंडक्टर त्यामध्ये इफ साईज ऑर दॅट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज मोर देन मॅग्निट्यूड ऑफ व्होल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑकर द करोना इन्क्रीजेस ओके म्हणजे कंडक्टरची साईज जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी कोरोना इफेक्ट प्रेझेंट होण्यासाठी जास्त व्होल्टेज अप्लाय करण्याची गरज असते ओके सो कंडक्टरचा साईज जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी कोरोना इफेक्ट तयार होण्याचे चान्सेस कमी असणार आहेत द नेक्स्ट कंडिशन ऑफ कंडक्टर अँड हार्डवेअर ओके त्यामध्ये रफ अँड इरेग्युलर सर्फेस ऑफ कंडक्टर अँड हार्डवेअर विल गिव्ह मोअर कोरोना दॅन सॉलिड स्मूथ बॉडी कंडक्टर अँड हार्डवेअर ओके म्हणजे जो कंडक्टर तुम्ही ट्रान्समिशनसाठी यूज केलेला आहे त्या कंडक्टरचा सर्फेस जर रफ आणि इरेग्युलर असेल तर त्या ठिकाणी कोरोना इफेक्ट प्रेझेंट होण्याचे चान्सेस जास्त असणार आहेत त्यामुळं कोरोना इफेक्ट जर इलिमिनेट करायचा असेल तर जो कंडक्टर तुम्ही यूज करणार आहे तो स्मूथ आणि सॉलिड कंडक्टर असला पाहिजे असा कंडक्टर असेल तर कोरोना इफेक्ट कमी होणार आहे द नेक्स्ट पुढचा कॉज असेल ॲटमॉस्फिरिक कंडिशन्स ओके त्यामध्ये ॲज करोना टेक्स प्लेस ड्यू टू द आयोनायझेशन ऑफ एअर सो इट इज डिपेंड ऑन कंडिशन ऑफ एअर सो फॉर ड्राय एअर फॉर्मेशन ऑफ सो फॉर ड्राय एअर फॉर्मेशन ऑफ करोना ऑकर्स लेट दॅन इन वेट एअर ओके दॅट इज डॅम्प ॲटमॉस्फिअर कंडिशन रेनी सीझन थंडर स्टॉम्स फॉगी एरिया बिकॉज मोअर कंडक्टिव्हिटी ओके म्हणजेच काय करोना इफेक्टमध्ये काय करतो किंवा करोना इफेक्ट कशावरती डिपेंड असणार आहे तर करोना इफेक्टमध्ये कंडक्टरच्या सराउंडिंगमधली जी एअर असते ती आयोनाइज होते आयोनाइज होते म्हणजे कंडक्टिंग मिडियम म्हणून ॲक्ट होते आणि त्या इफेक्टला आपण करोना इफेक्ट असं म्हणणार आहे ओके सो जर कंडक्टरच्या सराउंडिंगमधली जी एअर असणार आहे किंवा कंडक्टरच्या सराउंडिंगमधली जी ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन असणार आहे त्या कंडिशनवरती पण करोना इफेक्ट डिपेंडंट असणार आहे जर कंडक्टरच्या सराउंडिंगची एअर जर ड्राय असेल कोरडे असेल तर त्या ठिकाणी कोरोना इफेक्ट तयार होणार नाही किंवा तयार होण्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे ओके पण जर कंडक्टरच्या सराउंडिंगमधली कंडिशन जर वेट असेल ओके म्हणजे हवामान जर म्हणजे जर पावसाचं हवा वातावरण असेल किंवा ढगाळ वातावरण असेल किंवा त्या ठिकाणी जर धुके वगैरे तयार झाला असेल फॉग वगैरे आला असेल तर त्या ठिकाणी काय होतं एअरची कंडक्टिव्हिटी वाढते ओके सो त्या कंडिशनमध्ये म्हणजे जर एअर जर वेट असेल एअरमध्ये जर मॉइश्चरचं प्रमाण जास्त असेल तर त्या कंडिशनमध्ये कोरोना इफेक्ट जो असणार आहे तो खूप पटकन आपल्याला बघायला मिळणार आहे किंवा जास्त प्रमाणात बघायला मिळणार आहे सो ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनवरती पण कोरोना इफेक्ट डिपेंड असेल नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सप्लाय फ्रिक्वेन्सी सो करोना लॉस व्हॅरीज डायरेक्टली ॲज द सप्लाय फ्रिक्वेन्सी फ्रेंडमध्ये करोना लॉस जो आहे तो सप्लाय फ्रिक्वेन्सीची डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे किंवा डायरेक्टली व्हॅरी होऊ शकतो त्यामुळं जर जर सप्लाय फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर करोना इफेक्ट पण जास्त प्रमाणात बघायला मिळणार आहे द नेक्स्ट पॉईंट नंबर सेवन असेल इफेक्ट ऑफ एअर डेन्सिटी ओके त्यामध्ये करोना लॉस इन्क्रीजेस विथ डिक्रीज इन द डेन्सिटी ऑफ एअर ओके द करोना लॉस इज सॉरी द करोना लॉस ऑफ ट्रान्समिशन लाईन पासिंग थ्रू हिली एरिया इज हायर दॅन दॅट ऑफ 
similar line in plane due to the reduced volume of air density at high level or at altitude okay man this kay tar vatavarna madhe havecha praman kasa hai kiwa havechi density kiti hai yacha varti pan corona effect depend asnar hai karan apan maithe corona effect madhe कंडक्टर सराउंडिंग मधली जी एयर है ती आयोनाइज होते ओके अपने ये पन महत है कि ज्यादा डोंगरा भाग आतो ज्यादा डोंगर वगैरह एयर डेन्सिटी कमी आती है हवे प्रमाण जो है कमी आत एज कम्पेर्ड टू द फ्लैट सर्फेस जर जमीन एकदम प्लेन आल सपाट आल तो ज्यादा हवा जास्त प्रमाण अवेलेबल आते ज्यादा डोंगर वगैरह है तो हवे प्रमाण जो है एकदम कमी आत मैं तेल एयर डेन्सिटी मन तो सो जर ट्रांसमिशन लाइन जर हिली एरिया डोंगर भाग नील तो कोरोना इफेक्ट तुम्हारा कमी बढ़ा है कारण डोंगर भागा मे हवे प्रमाण कमी है हवा कमी आल तो ऑब्विस्ली आयोनाइजेशन कमी होना है और कोरोना इफेक्ट पमी बढ़ा है ओके पन जो ट्रांसमिशन लाइन जर एकदम फ्लैट सर्फेस वो नील अल प्लेन सर्फेस वो नील अल तो प्लेन सर्फेस वो हवा हवे प्रमाण जास्त हवे की डेन्सिटी आती ती जाती तुम्हारा जास्त प्रमाण कोरोना इफेक्ट बढ़ा है सो टोटल सेवन रीजन्स हैं ज्यादा कोरोना इफेक्ट डिपेन्डंट आना है पैला मजे मैग्नेट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाय जो तुम्हें जास्त वोल्टेज अप्लाय के तुम्हारा जास्त लवकर कोरोना बढ़ा है सेकेंड आए डिस्टन्स बिट्वीन टू कंडक्टर्स दोन कंडक्टर जर एकमेक एकदम जवर आते तो कोरोना इफेक्ट तुम्हारा लवकर बढ़ा है नेक्स्ट साइज ऑफ कंडक्टर साइज ऑफ कंडक्टर का साइज जर कमी आल तो ही तुम्हारा कोरोना इफेक्ट जास्त लवकर बढ़ा है नेक्स्ट कंडिशन ऑफ कंडक्टर आ हार्डवेर तो जो कंडक्टर तुम्हें जे मटेरियल कि ज्या मटेरियलपासन तुम्हें कंडक्टर तैयार के लिए तो कंडक्टर जर रफ कि इरेग्युलर आल तो कोरोना इफेक्ट तुम्हारा जास्त प्रमाण बढ़ा है मिले द नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडिशन मजे जर वातावरण जर ढगा हवे में जर मॉइस्चर च प्रमाण जास्त अल तो कोरोना इफेक्ट लवकर बढ़ा है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सप्लाय फ्रिक्वेंसी सप्लाय फ्रिक्वेंसी वाड़ी कोरोना इफेक्ट तुम्हारा लवकर बढ़ा है सेवन्थ इफेक्ट ऑफ एयर डेन्सिटी जर हवे प्रमाण कि एयर डेन्सिटी जर जाए तो कोरोना इफेक्ट तुम्हारा लवकर बढ़ा है सो ये टोटल सात फैक्टर्स है ज्यादा कोरोना इफेक्ट डिपेन्डंट आतो आता नेक्स्ट पॉइंट मे अपन कोरोना इफेक्ट रि रिमूव का रिड्यूस कसा कराएगा हे रीजन्स कि रेमिडीज है तो अपन बगना है सो नेक्स्ट पॉइंट कोरोना इफेक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग वेज मजे कोरोना इफेक्ट कमी करना तुम्ही तुम्हें को उपाय करू शता सो so, ते फर्स्ट अल बाय इन्क्रीजिंग डिस्टन्स बिट्वीन टू कंडक्टर दैट इज बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस क्रॉस आर्म्स ओके दोन कंडक्टर मदल डिस्टन्स जर तुम्हें वाढ़ तो कोरोना इफेक्ट तुम्हारा खूब कमी बढ़ा है ओके okay? दोन कंडक्टर मदल डिस्टन्स तुम्हें कस वाढ़ू शकता तो जास्त लंबी का क्रॉस आर्म यूज कराएं आता इतना मैं तुम्हारा शॉर्ट मेट डायग्राम ड्रॉ कर दाखो तो हा पोल अस कन्सिडर करा दोन पोल अपन कन्सिडर करा हा पोल वरती इत हाँ तो क्रॉस आर्म आतो हा क्रॉस आर्म से इत अपन इतना सा कंडक्टर पास करतो सो ये लाइन आना है मैं ड्रॉ कर पोल है ये क्रॉस आर्म्स है सो इतना सा इतना सा कंडक्टर पास करना है कंडक्टर से लाइन अभी इतना पूरे सीमिलरली इतना अभी कंडक्टर से लाइन जी है पूरे ओके सो आता अपन जर क्रॉस आर्म जर क्रॉस आर्म की लंबी जर वाढ़ी तो क्या होना है ऑब्विस्लीठिका दोन कंडक्टर मदल डिस्टन्स जो है तो वाड़ना है इत बगा दोन कंडक्टर मदल डिस्टन्स जो है तो कमी आना है कारण तुम्हें इतना लहान क्रॉस आर्म यूज के इतने तुम्हें जास्त लंबी का क्रॉस आर्म यूज के दोन कंडक्टर मदल डिस्टन्स है तो वाड़ा है सो दोन कंडक्टर मदल डिस्टन्स वाड़ी कि ऑब्विस्ली ब्रेकडाउन वोल्टेज वाड़ता और कोरोना इफेक्ट कमी हो देन सेकेंड बाय यूजिंग लार्जर साइज ऑफ कंडक्टर मे कंडक्टर की जाड़ी जी है ती जा जास्त यूज कराए कि जास्त जाड़ी का कंडक्टर यूज कराएं ओके दैट इज बाय यूजिंग ए सी एस आर और बंडल्ड कंडक्टर मजे एक सॉलिड कंडक्टर यूज न करता ए सी एस आर कंडक्टर यूज कराएगा कि बंडल्ड कि स्टैंडर्ड कंडक्टर मन तो अशा टाइप के कंडक्टर यूज कराएं जैसे मुझे कंडक्टर की साइज जी है ती वाड़ते कोरोना इफेक्ट कमी हो थर्ड आना है बाय यूजिंग स्मूथ बॉडी कंडक्टर एंड हार्डवेयर कंड जो कंडक्टर तुम्हें यूज करना है तो कंडक्टर एकदम स्मूथ आला पाजे सर्फेस वो तो कोरोना इफेक्ट कमी हो सो कोरोना इफेक्ट कमी करना तुम्हें दोन कंडक्टर मदल डिस्टन्स वाढ़ू शकता तुम्हें जास्त लंबी जो क्रॉस आर्म यूज करू शता कि सेकंड जास्त जाड़ी का कंडक्टर यूज कराएगा थर्ड 
जो कंडक्टर तुम्हें यूज करना है तो एकदम स्मूद आला पाजे हे तीन जर तुम्हें उपाय के लिए कोरोना इफेक्ट जो आना है तो कोरोना इफेक्ट कमी होनेस मदद हो रहा है ओके तो अल अपना कोरोना इफेक्ट कशा मु कोरोना इफेक्ट ये तो कमी कसा कराएगा कोरोना इफेक्ट आइडेंटिफाई कसा कराएगा ये चार पॉइंट्स अपन ये बगित सो नेक्स्ट अपन चैप्टर मदला नेक्स्ट फूड का सेकेंड पॉइंट जो आना है तो सुरू करना है तो अपना चैप्टर मदला सेकेंड मेन पॉइंट है तो आना है हाई वोल्टेज डी सी दैट इज एच वी डी सी ट्रांसमिशन लाइन ओके पैला पॉइंट मे अपन बगित ई एच वी ए सी मजे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ए सी ट्रांसमिशन लाइन आता अपन बगना है एच व्ही डी सी मजे हाई वोल्टेज डी सी ट्रांसमिशन लाइन सो ट्रांसमिशन सा तुम्हें ए सी सप्लाय पूज करू शता डी सी सप्लाय पूज करू शता जर तुम्हें ए सी सप्लाय यूज किया सीस्टम में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ए सी सीस्टीम आ ट्रांसमिशन मे जर तुम्हें डी सी सप्लाय यूज करी आल तो अपन मन रहा है हाई वोल्टेज डी सी ओके सो ई एच व्ही ए सी हा एक टाइप है ट्रांसमिशन का एच व्ही डी सी हा सेकंड टाइप आना है ट्रांसमिशन का ओके सो ये अपन फर्स्ट पॉइंट जस अपन ई एच व्ही ए सी मधे बगित अपन फर्स्ट पॉइंट नेसेसिटी बनना है नेसेसिटी ऑफ एच व्ही डी सी ट्रांसमिशन लाइन एच व्ही डी सी ट्रांसमिशन लाइन यूज करना चीज गरज का अपने बगा फर्स्ट पॉइंट द लॉसेस विच ऑकर इन द सीस्टीम आर कंपेरिटिवली लो एट ऑल स्टेजेस दैट इज ऐट जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ओके मे तुम्हें जर डी सी सीस्टीम यूज के लिए तो डी सी सीस्टीम मधे तुम्हारा जो लॉस हो रहा है तो लॉस खूब कमी हो रहा है एज कम्पेयर टू ए सी सीस्टीम ओके मे ए सी सीस्टीम एंड डी सी सीस्टीम जर कम्पेर के लिए तो डी सी सीस्टीम मे लॉसेस कमी हो रहा है तो मु डी सी सीस्टीम अपन ट्रांसमिशन सा यूज करू शको द नेक्स्ट सेकंड द लॉसेस एट ट्रांसमिशन लेवल कैन बी हाईली रिड्यूस्ड बाय एच वी डी सी ट्रांसमिशन ओके कि एच वी डी सी ट्रांसमिशन के लिए तुम्हें डी सी सप्लाय जर तुम्हें ट्रांसमिट के होने जे लॉसेस है तो लॉसेस खूब कमी होता एच वी डी सी सीस्टीम ही ई एच वी ए सी पेक्षा चांगली ओके ये जास्त नीड्स हैं कि जे नीड्स पॉइंट है तो अपन एडवांटेजेस मधे बगना चाहिए सो अपन मेन पॉइंट फिर बगित है कि ई एच वी एस सी एंड एच यू डी सी जर कम्पेरिजन के बैल मिले कि एच यू डी सी मे लॉसेस प्रमाण जो है तो कमी आना है लॉसेस प्रमाण कमी जाए कि ऑटोमेटिकली एफिशियसी वाड़ती ट्रांसमिशन की एफिशियसी वाड़ते सो अपनी फर्स्ट नीड कि नेसेसिटी ऑफ यूजिंग एच यू डी सी ट्रांसमिशन द नेक्स्ट तो मैं अपन सेकेंड पॉइंट बार जो है कंपोनंट्स ऑफ एच यू डी सी ट्रांसमिशन लाइन ओके मजे फर्स्ट पॉइंट मे अपन ई एच वी ए सी बगित गरज का बगित ई एच वी सब स्टेशन मे को कंपोनंट्स हैं जो फंक्शन का है तो अपन बगित ओके सो सीमिलरली हा सेकंड पॉइंट मे अपन एच वी डी सी बनना आता हाई वोल्टेज डी सी तीन नेसेसिटी आता बगित अपन आता हाँ एच वी डी सी सब स्टेशन मे कि एच वी डी सी सीस्टीम जे है जो को कंपोनंट्स आना है तो कंपोनंट्स अपने बढ़ाए ओके सो यठिका फॉलोइंग आर द मेन कंपोनंट्स ऑफ एच वी डी सी सीस्टीम सो इतने खाली एच यू डी सी सीस्टीम मदले मेन कंपोनट जे हैं मेन कंपोनट मेन्शन के लिए तो हे सगले कंपोनंट्स अपन डिटेल में स्टडी करना चाहिए ओके सो तो अपन कंपोनंट्स को बोया पहला कंपोनट अल कन्वर्टर ओके सो कन्वर्टर का करो हाठिका कन्वर्टर मे अपन दोनों पॉइंट बनना है रेक्टिफायर पगना है और इन्वर्टर पगना है ओके सेकेंड आल स्मूदनिंग रिएक्टर स्मूदनिंग रिएक्टर नेक्स्ट थर्ड आना है हार्मोनिक्स फिल्टर नेक्स्ट फोर्थ आल रिएक्टिव पॉवर सप्लाय नर फोर्थ आना है इलेक्ट्रोड्स पॉइंट नंबर सिक्स आल डी सी लाइन्स पॉइंट नंबर सेवन आना है ए सी सर्किट ब्रेकर ओके अच्छे टोटल सात मेन कंपोनट्स जे हैं जे एच वी डी सी सीस्टीम मे यूज के लिए जताे आता हे जी डायग्राम दाखिल है डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मैं हे डायग्राम तुम्हारा एकदम शॉर्ट मे आ मेन जे कंपोनट्स हैं तेवड़ा कंपोनट से फ्त इत ड्रॉ कर दाखोतो ओके सो एच वी डी सी सीस्टीम मे का जता जनरली डी सी सप्लाय जो है तो ट्रांसमिशन सा यूज किया जो ओके आता पावर सीस्टीम से तीन टाइप्स अपने महत है पावर सीस्टीम से तीन टाइप्स को पेला आतो जनरेशन सेकेंड आतो ट्रांसमिशन एंड थर्ड आतो डिस्ट्रीब्यूशन तो अवर सीस्टीम से तीन टाइप्स पड़ता 
जनरेशन मजे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ट्रांसमिशन मजे ती इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मजे ती इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना वाटना ओके सो आता पैन फर्स्ट पॉइंट बगित ई एच वी ए सी सो ई एच वी ए सी मधे का जनरेशन जे होते तो ए सी सप्लाई मे जनरेट के ए सी सप जी पावर अपन जनरेट कर ए सी मधे जनरेट के लिए नर जी अपन पावर ट्रांसमिट के लिए तीप ए सी मधे होती जी पावर अपन डिस्ट्रीब्यूट के लिए तीपन ए सी मधे के लिए ई एच वी ए सी सीस्टीम मधे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता ए सी मधे करना है नर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट पन ए सी सप्लाई मधे करना है एन डिस्ट्रीब्यूट पन ए सी सप्लाई मधे करना है ओके एच वी डी सी मधे क्या था एच वी डी सी मधे जनरेशन जे आता मजे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जी है ती ए सी मधे के लिए जा रहा है नर ता ए सी डी सी मधे कन्वर्जन के लिए जा रहा है डी सी जी है ती डी सी नर अपन ट्रांसमिट करना है एंड ट्रांसमिट कर डी सी चाहिए पर ए सी मधे कन्वर्जन के लिए जा रहा है एंड ती ए सी सीस्टीम नर डिस्ट्रीब्यूट के लिए जा रहा है ओके सो एच वी डी सी सीस्टीम मधे क्या कराए तैयार करता ए सी मधे कराए डिस्ट्रीब्यूट करता अपन ए सी मधे कराए पन ज तैयार के के डिस्ट्रीब्यूट करेपर्य जी लाइन आना है ती ट्रांसमिशन लाइन जी आना है ती डी सी मधे के लिए जा रहा है ओके मजे एच वी डी सी सीस्टीम मे इलेक्ट्रिसिटी तैयार ए सी मधे कराए नर ता ए सी जो डी सी मधे कन्वर्ट कराए नर ती डी सी सी सप्लाय जो आना है तो डी सी सप्लाय ट्रांसमिट कराए ट्रांसमिट के डी सी चो परत ए सी मधे कन्वर्जन कराएँ तो ए सी सप्लाय नर डिस्ट्रीब्यूट कराएगा ओके सो हाँ यहाँ तुम्हें इजीली बगू शकता है कि ई एच वी ए सी मधे तैयार के लिए ट्रांसमिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट के लिए तीन ही सप्लाय ए सी आना है एच वी डी सी मधे तैयार ए सी मधे के लिए जा रहा है ए सी चो डी सी मधे कन्वर्ट कर डी सी ट्रांसमिट के लिए जा रहा है नर तो डी सी चो ए सी मधे कन्वर्ट कर ए सी जी है ती डिस्ट्रीब्यूट के लिए जा रहा है सो हाई मधे का फ्त ट्रांसमिशन सा डी सी सप्लाय यूटिलाइज के लिए ट्रांसमिशन सा डी सी सप्लाय फिर वपरले है जनरेशन आ डिस्ट्रीब्यूशन ही ए सी मधेज जा रहा है ओके तो हेजन तुम्हें हे जी डायग्राम आना है डायग्राम तुम्हें इजीली समझा घू शता है ओके सो ये बगा इत फर्स्ट का दिल्ली है दिल्ली है ए सी बस मजे ए सी का बस बार आना है सो ये ठिकाने एक जनरेटिंग स्टेशन आए सो ये जनरेटिंग स्टेशन का करेल ए सी सप्लाय जनरेट करना है नर तो ए सी सप्लाय जो आना है तो ए सी बस बारला दिला जा रहा है ओके सो ए सी बस बारा दिखा नर पूरे का बगा मैं इत सिंगल लाइन ड्रॉ करते ए सी लप्लाय दिल है ओके नर पूरे का ए सी सप्लायपास वेगवेगे सर्किट्स तैयार के लिए फॉर एक्जाम्पल ये पैल सर्किट तो हाँ ए सी सप्लाय पूरे का कनेक्ट के लिए इतना सी बी कनेक्ट के मजे सर्किट ब्रेकर कनेक्ट के सर्किट ब्रेकर तो सर्किट ब्रेकर इत का कनेक्ट के बु हा डबल गोल तो सीम्बॉल है तो आना है ट्रांसफॉर्मर ओके नर इत कनेक्ट हा के लिए हाँ है ब्रिज रेक्टिफायर ओके सो मे क्या होना तैयार करता ए सी मधे के जा रही ए सी सप्लाय हाँ बस बारा दिल जा रहा है नर ता ए सी बस बारे पूरे एक ए सी सर्किट ब्रेकर कनेक्ट के जा रहा तो सप्लाय जो आना है तो ट्रांसफॉर्मर दिल जा रहा है मैं ट्रांसफॉर्मर का करेल तो सप्लायच वोल्टेज वाढ़ेल वाढ़े जे वोल्टेज है तो वाढ़े वोल्टेज नर इत हाँ ब्रिज रेक्टिफायर दिल जा रहा है सो हा ब्रिज रेक्टिफायर का करेल ए सी ची सी मधे कन्वर्जन करना है ओके नंतर तो डी सी सप्लाय जो आना है तो डी सी सप्लाय ट्रांसमिट के जा रहा है सो हिथ जी लाइन दिखती तुम्हारा दोन डॉटेड लाइन दिता है हि जी लाइन आना है हि डी सी लाइन आना है जी अपन ट्रांसमिशन सा यूज के लिए जा रहा है सो हाँ लाइन की लेंथ किती ही आू शकते हंड्रेड किलोमीटर किसपेक्षा जास्त हि लाइन की लेंथ आू शकते ओके सो तैयार करता ए सी मधे के नर तो ए सी सप्लाय पूरे एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट के नर तो सप्लाय ट्रांसफॉर्मर दिला ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज वाढ़ नंतर तो सप्लाय जो है तो रिक ब्रिज रेक्टिफायर दिला ब्रिज रेक्टिफायर ने का ए सी चा डी सी मे कन्वर्ट के सो तो डी सी सप्लाय जो है तो नर तुम्हें पूरा ट्रांसमिट करना है सो ट्रांसमिट के पूरा जो सप्लाय जो आना है तो हा ब्लॉक लेना है आता हा ब्लॉक आना है तो आना है इन्वर्टर का ब्लॉक ओके तो क्या करेल तो एना डी सी सप्लाय ए सी मधे कन्वर्जन करना है ओके सो इत तुम्हें क्या किया ए सी जो डी सी के तो डी सी इतना इकड़े पठवला सो इतने मिलता है तुम्हारा डी सी मिलना है आता सो हा इन्वर्टर ब्लॉक क्या करेल तो डी सी चा ए सी मधे कन्वर्जन करेल ओके हाँ क्या करेल 
डी सी जी तरी तुम्हें डी सी का ए सी मधे कन्वर्जन करे नर तो ए सी सप्लाय का बगा तो ए सी सप्लाय पूरे इतना ट्रांसफॉर्मर लिखेला है मतलब ट्रांसफॉर्मर का करे आता वोल्टेज जो आना है तो वोल्टेज डाउन करना है मजे कमी करना है हा पहला ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज वाढ़ो अप करते हैं हा सेकंड ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज जो आना है तो डाउन करना है सो वोल्टेज कमी के पूरे एक ए सी सर्किट ब्रेकर कनेक्ट के तो ए सी सप्लाय नर इतना ए सी बस बारला दिल्ली है हा ए सी बस बारा नर इतना लोड कनेक्ट के ए सी बस पर इतना लोड कनेक्ट के सो ये तुम्हें बगू शकता है कि जनरेशन जे है तो ए सी मे के ओके नर ए सी चे का डी सी मधे कन्वर्जन के नर तो डी सी सप्लाय इक पठला ट्रांसमिट के डी सी चे सी मधे कन्वर्ट के तो ए सी सप्लाय नर लोडला दिला एस वी डी सी सीस्टीम मे डी सी सप्लाय जो है तो फक्त ट्रांसमिशन लेवल मे कि ट्रांसमिशन नेटवर्क मे यूज के जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ए सी मधे रह सो ये आता हे तुम्हारा पॉइंट समझले पैला मजे कन्वर्टर कन्वर्टर मे दोन टाइप पड़ता एक है रेक्टिफायर दुसरा इन्वर्टर रेक्टिफायर का करो तो पैयादा ए सी चे सी मधे कन्वर्जन करना है और इन्वर्टर का करना है तो डी सी चाहिए ए सी मे कन्वर्जन करना है ओके सो रेक्टिफायर का ब्लॉक है तो तुम्हारा इतना बढ़ाया मिले सुरुआती इन्वर्टर का ब्लॉक जो है तो इतना बढ़ाया मिले ओके सो कन्वर्टर मे तुम्हारा समझ ल पावर जी है ती ए सी डी सी आ डी सी जी ए सी मे करना है द नेक्स्ट सेकेंड आना है स्मूदनिंग रिएक्टर स्मूदनिंग रिएक्टर आता हा मैं इतना डी सी स्मूदनिंग रिएक्टर कनेक्ट के लिए ओके कारण हे आप इतनी पूरे जी हि जी लाइन है हे लाइन डी सी जी है सो ये कनेक्ट के रिएक्टर जो है तो डी सी रिएक्टर आना है ओके सो तो स्मूदनिंग रिएक्टर जो नाव दिल है स्मूदनिंग मजे का तो डी सी सप्लाय जो है तो डी सी सप्लाय मे रिपल्स आते रिपल्स स्मूद कराए कि डी सी सप्लाय जो है तो एकदम स्मूद कराएगा कॉन्स्टंट कराए कॉन्स्टंट डी सी सप्लाय जैसे जे, जे काम आना है तो ये स्मूदनिंग रिएक्टर च काम आना है तो स्मूदनिंग रिएक्टर क्या डी सी सप्लाय एकदम फ्लैट कि कॉन्स्टंट मैग्नट्यूड का करूँ पूरे ट्रांसमिट करना है दे नेक्स्ट पूरा आना है हार्मोनिक फिल्टर सो यह तुम्हारा हार्मोनिक फिल्टर पगा तुम्हारा दिखते ए सी फिल्टर्स कनेक्ट के लिए ए सी बसला इत पापन ए सी बसला ए सी फिल्टर्स जे हैं कनेक्ट के लिए आता हे फिल्टर्स का करता तर ज्यादा रेक्टिफायर इन्वर्टर हे दोन सर्किट कि जे दोन इक्विपमेंट्स हैं ये ऑपरेट करता ते इक्विपमेंट्स का करता तर हार्मोनिक्स क्रिएट करता हार्मोनिक्स और हार्मोनिक्स का तो हा सप्लायला अनवॉन्टेड पो पोर्शन आतो कि सप्लायदे अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स आता सो ये फ्रिक्वेन्सी सिग्नल को कशा मु क्रिएट होता तो रेक्टिफायर आ इन्वर्टर का ऑपरेशन मु हार्मोनिक्स मन तो हार्मोनिक्स मे अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स सो तो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स कमी कराएं काम कि फिल्टर कराएं काम जो है तो हार्मोनिक फिल्टर्स करना है तो अपन ए सी फिल्टर्स अ ही मनना है द नेक्स्ट पूछता अल रिएक्टिव पॉवर सप्लाय ओके सो रिएक्टिव पॉवर सप्लाय जो है तो तुम्हारा बढ़ा मिले हाँ ए सी बसला रिएक्टिव पॉवर सप्लाय जो है तो कनेक्ट के लिए ओके तो ते रिएक्टिव पॉवर स सप्लायज क्या करना है तो सीस्टीम से जी रिएक्टिव पॉवर रिक्वायरमेंट है ती रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है कि आता ए सी सीस्टीम मे रिएक्टिव पॉवर जी है ती इंजेक्ट करना है ओके द नेक्स्ट पूछता अल इलेक्ट्रोड्स तो तुम्हारा इतने बढ़ा मिलते हैं इलेक्ट्रोड्स आना है ओके तो क्या करना है तो नॉर्मल कंडिशन मे तो जे इलेक्ट्रोड्स आना है तो ऐज अ ग्राउंड मनु यूज के लिए जता ओके आता हे जो फंक्शन जे है तो अपन पॉइंट वेला कि पॉइंट डिटेल में बनना है तो तुम्हारा संगत सो इलेक्ट्रोड का करता तो जनरली ग्राउंड कनेक्शन एस्टैब्लिश करता मजे इन केस जर हा वर का सेक्शन जर फेल जा हा ग्राउंड कनेक्शन मधु खाल सेक्शन जो है तो सप्लाय जो है तो ट्रांसमिट कर ओके सो कि सप्लाय की कंटिन्टी मेन्टेन करना इलेक्ट्रोड्स कि अर्थ कनेक्शन यूज के लिए जता दे नेक्स्ट आना है डी सी लाइन सो तुम्हारा बढ़ा मिले आता दाखोता एक्चुअली डी सी लाइन एवटी दाखिल है पे डी सी लाइन की लेंथ खूब आऊ शकते हजार सॉरी शंबर दोन से तीन से किलोमीटर कि डी सी लाइन की लेंथ आऊ शकते सतवा ए सी सर्किट ब्रेकर सो ये तुम्हारा ब्लॉक्स दिखाई क्या है ए सी सप्लाय मदले सर्किट ब्रेकर है क्या करता है तो ए सी सीस्टीम मे कि ए सी बस बार वरती जे फॉल्ट ये फॉल्ट क्लि कराएं काम जो है तो सर्किट ब्रेकर्स करना है ओके टोटल अ सात कंपोनेंट्स हैं आता हा सत कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन आखिर एकदा डिटेल में बगू सो पैला है 
कन्वर्टर मैं तुम्हारा संगित कन्वर्टर मे दोन फंक्शन है पैला रेक्टिफिकेशन दुसरा है इन्वर्टर ज्यादे दे फॉर फॉर्म ए सी टू डी सी एंड डी सी टू ए सी कन्वर्जन ओके सो ए सी टू डी सी को ए सी टू डी सी करना है रेक्टिफायर आ डी सी टू ए सी को करना है तो तो इन्वर्टर करना है नेक्स्ट दे कन्सिस्ट ऑफ वॉल ब्रिज एंड ट्रांसफॉर्मर्स वो रेक्टिफायर जो है तो जनरली वॉल ब्रिजेस मजे एस सी आर वगैरह यूज करूँ तैयार के लिए कि पॉवर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस यूज करूँ तैयार के लिए द नेक्स्ट स्मूदनिंग रिएक्टर स्मूदनिंग रिएक्टर क्या दे आर हाई रिएक्टर्स विथ इंडक्टन्स ऐज हा ऐज हाई ऐज वन हेनरी इन सीरीज विथ ईच पोल सो ते क्या तो रिएक्टर्स है तेज इंडक्टर आतो तो कैसे आतो ते मैग्नेट्यूड एक वन हेनरी एवडी ही आू शकते ओके दे सर्व द फॉलोइंग स्मूदनिंग रिएक्टर से फंक्शन का है तो फर्स्ट दे डिक्रीज इज द हार्मोनिक्स इन वोल्टेज एंड करंट इन डी सी लाइन सो डी सी लाइन मदले जे हार्मोनिक्स क्रिएट है तो हार्मोनिक्स रिमूव कराए कि कमी कराए काम जे है तो स्मूदनिंग रिएक्टर करते हैं हार्मोनिक्स कमी करता है मेरे कहीं डी सप्लाइज बसना तो एकदम स्मूद करना है तो मैं स्मूदनिंग रिएक्टर अं मनत नेक्स्ट दे प्रिवेंट कम्युटेशन फेल्युअर ऑफ कम्युटेशन फेल्युअर इन इन्वर्टर्स मेजे इन्वर्टर मे जे पॉवर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस है तेज कम्युटेशन जर फेल होता अल तो प्रिवेंट कराए काम जे है स्मूदनिंग रिएक्टर करना है द नेक्स्ट प्रिवेंट करंट फ्रॉम बीइंग डिस्कनेक्टेड फॉर लाइट लोड्स मे जर लाइट लोड कंडिशन मे जर करंट जर डिस्कनेक्टेड होता अल तो प्रिवेंट कराए काम है स्मूदनिंग रिएक्टर्स करना है ओके तुम्हें सीम्पल एक पॉइंट लक्ष्य ठेव सकता कि स्मूदनिंग रिएक्टर डी सी सप्लाय स्मूद करना यूज किया द नेक्स्ट पूछता पॉइंट अल हार्मोनिक फिल्टर क्या कन्वर्टर जनरेट हार्मोनिक इन वोल्टेज एंड करंट दिस हार्मोनिक्स मे कॉज ओवर रिटिंग ऑफ कैपैसिटर्स एंड नियर बाय जनरेटर्स एंड इंटरफरन्स विथ टेलिक टेलिकम्युनिकेशन सिस्टीम ओके हार्मोनिक फिल्टर्स आर यूज टू मिटिगेट दिस हार्मोनिक ओके मजेस क्या मगर मैं तुम्हारा संगित ज्याला कन्वर्टर ऑपरेट होता कन्वर्टर मे रेक्टिफायर आ इन्वर्टर हे ज्यादा ज्यादा ऑपरेशन मे आता हे क्या करता है हार्मोनिक्स क्रिएट करता है अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स क्रिएट करता सो हा अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मुल का होता तो ता सीस्टीम में कि सीस्टीम में कनेक्ट के लिए जे कैपैसिटर्स हैं जनरेटर्स हैं कि टेलिफो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं हे बरबर तथा इंटरफरन्स होते इंटरफरन्स मे क्या ऑपरेशन बिगड़ होते क्या होता हे हार्मोनिक्स जे है तो हार्मोनिक्स अपने रिमूव करावे लगता है ओके okay? हार्मोनिक्स रिमूव करना अपन हार्मोनिक फिल्टर यूज करना है ओके सो हार्मोनिक मे तो अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स हैं कशा मु तैयार होता ज्यादा कन्वर्टर ऑपरेट होता वेला सो इलिमिनेट करना हार्मोनिक फिल्टर यूज के द नेक्स्ट पूछता अल रिएक्टिव पॉवर सप्लाय ओके रिएक्टिव पॉवर सप्लाय क्या करना है तो रिएक्टिव पॉवर सप्लाय करना है सो ता अंडर स्टेडी कंडिशन द रिएक्टिव पॉवर कंज्यूम्ड बाय द कन्वर्टर इज अबाउट फिफ्टी पर्सेंट ऑफ द एक्टिव पॉवर ट्रांसफर ओके सेकंड अंडर ट्रांजेंट कंडिशन इट कूड बी मच हाइयर ओके ज्यादा कन्वर्टर स्टेडी ऑपरेशन मे है कंटिन्ुअसली ऑपरेट होता है तो कन् कन्वर्टर जो है तो एक्चुअल पॉवर से फिफ्टी पर्सेंट जी पॉवर आना है रिएक्टिव पॉवर तो कंज्यूम करना है ओके okay? ज्यादा ट्रांजेंट कंडिशन मे आते कन्वर्टर कड़ी कंज्यूम के लिए जी रिएक्टिव पॉवर है हिपेक्षा पन्नास टक्केपेक्षा जास्त आू शकते ओके okay? हो रिएक्टिव पॉवर इज क्या पूछता पॉइंट रिएक्टिव पॉवर इज देअर फॉर प्रोवाइडेड निर टू द कन्वर्टर्स ओके रिएक्टिव पॉवर सप्लाय जो आना है कि रिएक्टिव पॉवर सोर्सेस जे आता जनरली कन्वर्टर जवर कनेक्ट के कारण कन्वर्टर जो है तो स्टेडी ऑपरेशन मे पन्ना टक्के रिएक्टिव पॉवर कंज्यूम करते ट्रांजेंट ऑपरेशन मे तेजपे जास्त कंज्यूम करते रिएक्टिव पॉवर सप्लाय जो आना है तो एकदम तो कन्वर्टर जवरपास कनेक्ट किया जेनेकर कन्वर्टर लगना जो रिएक्टिव पॉवर है तो रिएक्टिव पॉवर सोर्सेस कड़ी कि सप्लाय कड़ी सप्लाय के लिए जा रहा है सो फॉर अ स्ट्रांग ए सी सीस्टीम दिस रिएक्टिव पॉवर इज प्रोवाइडेड बाय द शंट कैपैसिटर्स रिएक्टिव पॉवर सप्लाय करना शंट कैपैसिटर्स यूज करता द नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स आता इलेक्ट्रोड होता मे इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टर दैट प्रोवाइड कनेक्शन टू द अर्थ फॉर न्यूट्रल ओके डायग्राम में तुम बहू शकता है कि इलेक्ट्रोड का करता है तो ये अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करता है ओके हा कन् रेक्टिफायर स्टेशन जा इन्वर्टर स्टेशन जा दोगना जोड़ने जो काम है थ्रू द अर्थ हे करना इलेक्ट्रोड्स यूज के लिए जता नेक्स्ट दे हैव 
लार्ज सर्फेस टू मिनिमाइज करंट डेन्सिटीज एंड सर्फेस वोल्टेज ग्रैडियंट ओके सर्फेस जो है कि जी लाइन आना है ती खूब लंब आना है ज्यादा ज्यादा करंट डेन्सिटी कमी होते वोल्टेज ग्रैडियंट जो आना सर्फेस तो कमी हो नेक्स्ट डी सी लाइन्स दे मे बी ओवरहेड लाइन्स और केबल्स डी सी लाइन्स आर व्री सीमिलर टू ए सी लाइन्स ओके सो डी सी लाइन्स जो है जनरली ओवरहेड आू शकत कि हा ज्या डी सी लाइन्स आना अंडरग्राउंड प्लेस के ओके सो हा डी सी लाइन्स जो है तो ए सी लाइन्स सारख्या कि ए सी लाइन की जी कन्सेप्ट स्ट्रक्चर आना है तो प्रकार डी सी लाइन जी है ती तैयार के लिए जा रहा है सो ए सी एंड डी सी लाइन हाँ बयापैकी सेम आना है ओवरहेड पू शकत कि अंडरग्राउंड पू शकत नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अल ए सी सर्किट ब्रेकर मैं तुम्हारा संगित सर्किट ब्रेकर फंक्शन का संगत दे यूज टू क्लियर फॉल्ट इन द ट्रांसफॉर्मर एंड फॉर टेकिंग द डी सी लिंक आउट ऑफ सर्विस सेकेंड दे आर नॉट यूज फॉर क्लिंग डी सी फॉल्ट थर्ड पॉइंट डी सी फॉल्ट्स आर क्लियर बाय कन्वर्टर कंट्रोल मोर रैपिडली ओके ए सी सर्किट ब्रेकर जे हैं तो जनरली ट्रांसफॉर्मर साइड के जे फॉल्ट्स आना है कि ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट्स हैं कि ए सी बस वरती फॉल्ट्स हैं ये फॉल्ट क्लि करना यूज के लिए जा रहे हैं ए सी सर्किट ब्रेकर है डी सी सीस्टीम से कि डी सी सी लाइन वरती आज फॉल्ट है तो फॉल्ट क्लि करना यूज के लिए जा रही जर डी सी लाइन वरती फॉल्ट ये अल तो फॉल्ट जो है तो कन्वर्टर कंट्रोल ने जास्त लवकर सॉल्व किया जाऊ शको ओके अ पॉइंट दिल्ले तो मैं तुम्हारा संगत इत अपन बगा हा सर्किट ब्रेकर है हा इत ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट के लिए इत ए सी बस आना है तो हा सर्किट ब्रेकर का करना है ए सी बस वरती ट्रांसफॉर्मर वरती जो फॉल्ट है तो फॉल्ट क्लि करना यूज के जा रहा है जर डी सी लाइन वरती फॉल्ट इतना डी सी लाइन पूरे मेन्शन के लिए जर डी सी लाइन वरती फॉल्ट तो फॉल्ट क्लि करना कन्वर्टर कंट्रोल जो है तो कन्वर्टर कंट्रोल्स यूज के लिए जा रहे हैं ओके तो ये फिर एक सर्किट ब्रेकर है तो आना है ए सी तो ए सी सीस्टीम के फॉल्ट्स ज्यादा ए सी सप्लाय है तो ठिकाण फॉल्ट्स क्लि करना यूज के जा रहा है ओके सो शनार टोटल सेवन कंपोनट्स जे एच वी डी सी ट्रांसमिशन लाइन कि एच वी डी सी ट्रांसमिशन सीस्टीम में तुम्हारा बढ़ू शकता ओके अपने टोटल एच वी डी सी सीस्टीम ओके तो हे पुढ़े जे पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में बोया जर तुम्हारा एच यू डी सीस्टीम में आतापर्य पॉइंट मे क्या डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ऐड करा और अटेन्डन्स तुम्हारा रोल नंबर जो है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कराए ओके रहें पॉइंट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में बोया थैंक यू